turn on aircon. Hi, welcome to JIY, your DIY channel. Today, lalagyan natin ng voice control ang ating mga TV setup. Kung meron kang TV, Digibox, speaker system, pati na rin aircon na may IR or infrared remote. Pwede mo silang pag-isahin gamit ang universal remote at gamitan ng voice control sa pamamagitan ng Broadlink RM Mini 3. Itong Broadlink ko ay nabili ko lang online. Kasama sa loob ng box ay ang ating RM Mini 3, USB cord at user manuals. Walang power cube na kasama pero pwede mong gamitin yung sa cellphone charger mo. Yung sa amin may extra USB sa likod ng Digibox kaya doon ko na lang plinag. Okay rin kasi kahit i-off ko yung Digibox, gumagana pa rin ang USB power para sa ating RM Mini 3. Para isa ito pang hardware, ikabit lang ang USB cord sa power source at ikabit sa RM Mini 3. Ganun lang. Sa software naman, i-install lang ang IHC app wala sa App Store. Mag-register at sundan ng instructions para ma-add lahat ng gadgets na kukontrolin mo. Marami namang uh, instruction videos online pero comment ka kung gusto mong gumawa ako ng video nito. Kung nagawa mo ng tama, dapat nakokontrol mo na ang mga TV, Digibox, speakers at aircon mo gamit ng IHC app kagaya nito. voice control. Para dito, ang kailangan natin ay ang scenes natin sa IHC app pati ang Google Home app. Unahin natin ang scenes sa IHC app. So, itong scenes ay yung scene as in eksena, hindi yung scene na nakita o scene zone. Uh, parang sa pelikula, ang scene ay uh, ang scene o eksena ay ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari upang mabuo ang isang storya o pelikula. Ayan. So, sa smart device naman, ito ay yung pagkasunod-sunod ng mga electronic commands kagaya nito. Ganito lang gumawa ng scene sa IHC app. Step 1. Click on scene. Uh, pero dahil meron akong scenes, i-edit ko na lang ang isang scene ko for demonstration purposes. Step 2, click on Add Appliance. Select Appliance at click kung anong button ang gusto mo magamit. Step 3, maglagay ng scene name at scene picture at pwede na itong magamit. So ayan, pwede na natin makontrol ang ating home theater gamit ang IHC app. Pwede kang magdagdag ng scenes katulad ng sa akin na HT or home theater on-off. Uh, itong scene na to ay mag-on or off lang ng TV at uh, speaker system. Hindi na kasama ang aircon. O kaya naman mag uh, mga channels sa Digibox para isang pindutan na lang ang mga favorite channels mo. Ito ang sample. Ito 
tuloy ng tatlong mago ang paghahanap at doon nakita ang bata sa Bethlehem na ito'y makikita. Pwede mo rin makontrol ang broad link nang wala ka sa bahay. So kung gusto mo pag uwi mo ay malamig na yung kwarto mo at nakabukas na ang, ang TV mo, pwede pwede. Ngayong 100% working na si RM Mini 3, lagyan na natin ng voice controls pamamagitan ng Google Home. Pumunta ka lang sa App Store para ma-install si Google Home. Kailangan may Google account ka para mag-sign in. Mag-register lang kung wala. Gawin lang na i-click ang trust sign sa upper left side ng screen. Click setup device. Click have something already set up, search si Broadlink. Ayan, so, i-click lang ang confirm and next. Sign in your Broadlink account. Pagka-link ng account, piliin mo lang ang mga devices na gusto mong kontrolin gamit ang Google Home. Para makita mo ang mga scene na pwede mong gamitin, click your profile picture on the upper right side of the screen. Click Assistant Settings, click Assistant, click Home Control at click ang Scenes tab sa may bandang itaas. Dito pwede mong i-customize ang mga scene names mo para hindi sila magkapare-pareho kapag binoise control mo kay Google Home. Isang example ay ang HD on-off nating scene at yung bago natin na gawang Home Theater scene. Pwede kong i-rename si HD on-off ng Home Theater on at si home theater ng home theater of para kapag gagamitin natin pwedeng ganito sasab sasabihin mo turn on home theater So alam mo na kung paano gamitin si Google Home para sa mga voice control. Ang kagandahan kay Google Home ay kung meron kang ibang smart devices na hindi broadlink ay ma-voice control mo ng hindi palipat-lipat ang app. Turn on fan. All in all, ang nag natin para makapagdagdag ng voice control sa ating munting home theater ay nasa mga 700 pesos lang. O, hindi na masama. Maaaring makamura pa kayo kung, kung magantay ka ng sale online. Tsaka sa halos isa't rating buwan ko nang gamit siya, masasabi kong okay ito kahit hindi ko ito kasi... Kahit hindi ko pa siya pinapatay o in-off simula nung nakuha ko siya, wala akong naging problema. Uh, bukod sa mura at effective, magandang simulang project nyo ito kung interested ka sa mga home theater devices o home theater autom automation. All in all, masabi kong worth it itry itong Broadlink RM Mini 3. Alright. Uh, So, dito nagtatagpos ang vlog natin. Shout out sa misis ko na tago ng tago ng mga remote ng TV. Uh, sana nag-enjoy kayong lahat at sana nakatulong itong video sa inyo. 
kung meron kayong hacks or tips para sa broadening or mini tree katulad ng mga timers, uh, mga recommended scenes or apps, uh, added apps, etc. Et Please share in the comment section below. On the next vlog, ngayon, itry naman natin kontrolin ang mga device na wala namang remote control. Example, itong electric fan na ito. That's it, pansit. Please like, share, and subscribe. This is JIY, your DIY channel. I love you guys. Babush!